大家好，欢迎来到 MK 二新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。凭借“周生如初，白鹿声名大振”，同样，于舒心也凭借《苍兰诀》进入了大家的意识。尽管同为九五后小花，却从未将对方视为对手。娱乐圈里有没有真朋友？许多人认为娱乐业相当混乱，认识一个亲密的朋友比进入天堂更具挑战性吗？但是你有没有发现，娱乐圈其实也有一些奇葩的闺蜜情谊呢？白鹿和于舒心肯定是群里第一个想到的伙伴。网上传言于舒心早就看惯了白鹿和张凌赫的恋情，于舒心和白鹿一直是挚友，他们互相称呼宝贝。一起逛街，话不多说，一起来看看这两位神仙闺蜜到底有多亲密吧。于舒心在《青春有你》出道后，后续资源越来越强。丁禹锡主演的电影《月光变奏曲》就是其中之一。为了亲自感谢白鹿，于舒心曾在社交媒体上上传了一段视频，配文称：“我说我最近拍戏很困。”所以，陆姐给我买了几十包清凉一十倍的口香糖，谢谢，太有用了，我醒了。白露实在是太大方了，我给了我姐姐几千包恢复活力的口香糖，因为我知道她拍戏累坏了。白露还不忘在与舒心的动态下方留言：“你值得拥有。”如果你突然打了个喷嚏，时区会想，我一定是在想你。即便是字面上的交流，也能感受到他们的亲密无间。白鹿的办事蜜糖办事商帮助他走红。作为五 G 冲浪者，于舒心在社会上的知名度很高，发送消息已备份他。于舒心曾公开承认自己在某论坛上亲自 C 于了白鹿，并称白鹿是我很喜欢的女演员，一直不停的要她的微信。白鹿也在文末留言：“你是什么类型的小甜心？感恩宝贝。”在一次直播中，白鹿曾声称自己手机里所有的表情包都是于舒心。我把闺蜜的表情都做成贴纸拼起来了，因为我觉得白鹿很好笑。真正的女朋友无疑会以这种奇怪的方式行事。想考验现在年轻人的友情。就看看他手机里有没有你的表情包吧。笑，欣欣宝贝，祝他生日快乐，天天开心，年年快乐，无忧无虑，做最美的自己。白鹿在于舒心生日那天发信息说：“白鹿还不忘叮嘱网友们，记住于舒心的最新一首新歌，自己购买两百张他的新 CD 吧。”他还截图了新专辑的采购订单历史记录，以显示他的诚实。白鹿帮于舒心花了两万多块钱，在现实生活中帮助人们的感觉真是太棒了。由于舒心、张凌赫、王鹤棣主演的热门电影《苍兰诀》，于舒心和王鹤棣的绯闻爆出后，白鹿和张凌赫的恋情被曝光。其实这次个人相处的很好。经常有媒体拍到他们私下一起吃饭的画面。虽然白鹿和张凌和一直极力否认是一对，但于舒心或许已经看出来了。如果你决定和一个女孩住在一起怎么办？回复还是一样。于舒心，我觉得和她一起生活应该会很精彩，因为她是一个更好的人，在生活中是一个非常非常可爱的人。每天应该过得很开心。感谢您观看视频。如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。